வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரெட்டோ ரெசிபிஸ்ல ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விளாக் தான் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு பண்ண பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒரு குட்டி குட்டி ஷாப்பிங் இதெல்லாம் தான் ஷேர் பண்ண போறேன் இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க பிளீஸ் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இது கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறேன் நம்ம சேனல் மைதலிஸ் ரிட்டோ ரெசிபிஸ் புதுசா பாக்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுல ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு நியூ வீடியோஸும் உங்க நோட்டிபிகேஷனுக்கு கண்டிப்பா வந்து சேரும் இன்னைக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்க்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் கேரட் திருவி வச்சிருக்கேன் தேங்காய் ஒரு வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வெந்நீர்க்காக இங்கே நான் வாட்டர் ஹீட்டரையும் வந்து ஆன் பண்ணுறேன் இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு வெடிக்க ஆரம்பித்த உடனே கொஞ்சம் கடற்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வெண்ணெய் உளுந்த பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தாங்க ஆனால் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிப்பி ஒரு நாள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்களும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் கேரட் பச்சை மிளகா துருவன தேங்காய் கொத்தமல்லி உங்களுக்கு வேணா கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட இல்லை நான் சேர்க்கலை இப்போ எல்லாத்தையுமே இதை சும்மா லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் எப்பயுமே தேங்காய் யூஸ் பண்ணும் போது நிறைய வதக்கிறதோ இல்லைனா ரொம்ப கொதிக்க வைக்கிறதோ அதை செய்யக்கூடாது அப்புறம் அது வந்து ஃபேட்டை ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ தேங்காய் வந்து நமக்கு கொலஸ்ட்ரால் கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும் இப்போ நான் ஒன்றரை கப் வந்து கேழ்வரகு மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதில் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துடலாம் ஒரு முக்காப்பாக தான் வந்து அது வெந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல பச்சை வாசனை போனால் போதும் நம்ம இதை ஆவியில் தான் வேக வைக்க போகிறோம் அதனால தான் நான் தேங்காவையும் மொத்தமாக சேர்த்து வதக்கிட்டேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது சூடாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஏதாவது ஒரு கரண்டியோ ஸ்பூனோ வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போவே கூட நீங்கள் இதை சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் உப்பு போதுமான பிகினர்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியல அப்படின்னா எல்லாம் கலந்த உடனேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வெந்நீர் சேர்த்துக்கலாம் அட்டை ஸ்டேஜ் நிறைய சேர்த்துடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க நிறைய சேர்த்துட்டிங்கன்னா களி மாதிரி ஆகிடும் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஈர தன்மை இருக்கா மாதிரி அந்த மாவு நம்ம பிசைஞ்சோம்னா போதும் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி கலக்க வேண்டாம் புட்டுக்கெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் போதும் ஆறுன அப்புறம் பாருங்க கையில் நல்லா இந்த மாதிரி உதுத்து உதுத்து விட்டுருங்க இப்படி எடுத்து பிடிச்சிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பிடிக்க வரணும் இந்த ஷேப்போ அப்படி இல்லைன்னா வந்து ரவுண்டாக நீங்கள் பிடிச்சாலும் உங்களுக்கு பிடிக்க வர மாதிரி இருக்கணும் இந்த உப்பு கொழுக்கட்டை பண்ணுவோம் இல்லை அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம இந்த ராகியில் பண்ண போகிறோம் க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்க இட்லி தட்டில் வச்சு ஆவியில் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதில் வந்து ஸ்வீட் கார்ன் பட்டாணி இதெல்லாம் கூட சேர்த்து பிடிச்சி வைக்கலாம் குட்டீஸ்லாம் அப்போ வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை நான் உள்ளே வச்சிடுறேன் இப்போ அதை தொட்டுக்கிறதுக்கு காரசாரமாக சட்டுன்னு செய்கிற மாதிரி ஒரு சட்னி பார்க்கலாம் மூணு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் ஒரு நாலு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் தாளிப்புக்கு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு நல்லெண்ணெய் உப்பு இவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையானதே அதை அப்படியே மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அது காஞ்சதும் கடுகு உளுந்து கலந்து கடலைப்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சதையும் சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இல்லைனா இது வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு கேஸ் ஸ்டவ் பின்னாடி அந்த செவுத்துலலாம் ஆகிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் திரு திருன்னு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடாதீங்க ஆவி பறக்க பறக்க நமக்கு தக்காளி சட்னியும் கேழ்வரகு கொழுக்கட்டையும் அந்த பக்கம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் வந்து கொடுத்து பழகிடுங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திறந்து பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கட்டியாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ரொம்ப தொக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு விட்டுறாதீங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வாட்ரியாக இருந்தால் தான் இந்த கொழுக்கட்டை இல்லை புட்டு இதுக்கெல்லாம் கூட நம்ம சேர்த்து சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்கும் இந்த சைட் டிஷ் வந்து இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலே வைக்க வேண்டாம் வெளியே வச்சாலே போதும் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கெட்டே போகாது நல்லா கொதிக்க வச்சிட
கொஞ்சம் நீர்க்க இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சட்டுன்னு பண்ணிடலாம் இந்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் எடுத்துக்கும் எங்கள் வீட்டு குட்டி சார் நடுவில் வந்து கூப்பிட்டுட்டே இருக்கான் லீவில் இருக்கிறதுனால கிராஃப்ட்டு அதெல்லாம் பண்ணுறான் அவனே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு இப்போது அவன் பண்ணியிருக்கிறத வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டெக்கார் பீஸாக கன்சிடர் பண்ணோன்னு சொல்கிறான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு பாருங்கள் நீங்களும் அந்த உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷத்தில் பாருங்கள் சூப்பராக வெந்திருக்கு கலரும் வந்து மாறிருக்கும் இதை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி வெந்திருக்குன்னு உள்ளேயும் பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சட்னியோடு சாப்பிடும்போது ஜம்முன்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்டுட்டு இப்போ அடுத்த வேலை என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு முடித்த கையோடையே இதை பாருங்கள் இந்த வால் டெக்கரை தான் வந்து நான் இந்த ஒரு டிவி ஸ்டாண்டில் வந்து ஒட்டியிருக்கேன் எங்கள் வீட்டு குட்டி சார் வந்து ட்ரெஸ் பேக்கிங்லலாம் இந்த ஒரு அட்டை வரும் இல்லையா அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் இது எப்படி இருக்குன்றத கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து லஞ்சுக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஷாப்பிங் போக போகிறோம் நடுநடுவில் நான் அந்த வெசில்ஸ் இல்லாமல் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி பீஸ் பேபிகான் போட்டு ஒரு புலாவும் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக இதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்ன அளவு தேவையோ அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டுட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் வந்து உரிச்சி தனித்தனியாக பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படியே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட வேண்டியதுதான் கொத்தமல்லி தழை எல்லாமே கையோட மேடையும் க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்தோடனே லன்ச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் கிளம்பியாச்சு சென்னைக்கு ரோம்பேட்டை தாம்பரம் பெருங்களத்தூர் வண்டலூர் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்ல போகிற கடை வந்து கொஞ்சம் கிட்டே இருக்கும் எல்லா அர்த் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து அந்த இடத்துல இருக்குது அது ஒரு ஆர்ட் அண்டு இந்த மாதிரி க்ளே பாட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுற கடை அது அவங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணியும் விற்கிறாங்க நான் அந்த கடையை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு குடுவாஞ்சேரி காட்டாங்குளத்தூரில் அந்த ஆண்டி சிங்கப்பெருமாள் கோவில்ன்ற ஊரில் பாடலாத்திரி நரசிம்மர் கோவிலுக்கு எதிராக இருக்க ஒரு கடை இந்த கடை இது அவங்களோட குடோன் தான் எல்லா விதமான க்ளே பாட்ஸும் வச்சுருக்காங்க இது கருப்பு சட்டின்னு சொல்லுவோம் இதுவும் க்ளே தான் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த டெரக்கோட்டா சாதாரண க்ளேயில் பண்ணுற பொம்மை கொலு பொம்மைகள் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க அங்கேருந்து நான் என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்றத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நாளாக நான் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்த இந்த கருப்பு சட்டி தான் இந்த மண் சட்டி வந்து இது நீங்கள் சாம்பார் ரசம் எது வேணாலும் வைக்கலாம் இதோட விலை வந்து நூற்றி அறுபது ரூபா நாலுலேருந்து அஞ்சு பேருக்கு சமையல் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும் எல்லா அர்த் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து நீங்கள் தூக்கி பார்த்தீங்கன்னா கனமாக இருக்கணும் அதே சத்தம் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஹாலோவாக ஒரு சத்தம் கேட்கணும் சூப்பராக இருப்பாருங்க இது வந்து சூப் கப்பு ஸ்பூனு அது இல்லாமல் வந்து ஒரு கப்பு நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது அடுத்து இந்த வானொலி தான் மண் மண் வானொலி இதில் வந்து நீங்கள் எந்த விதமான வெந்தய குழம்பு புளி குழம்பு கார குழம்பு எல்லா பொரியல் வெண்டைக்காலாம் சூப்பராக வரும் இதில் அறுபது ரூபா தான் இது இது எப்படி சீசன் பண்ணணும் அப்படின்ற அப்லோடும் நான் தனியாக போடுறேன் இந்த கடை பற்றின டீட்டெயில்ஸும் நான் வந்து தனி அப்லோடாக போடுறேன் அவங்களே வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸும் விற்கிறாங்க அதனால் எல்லா இடத்தையும் விட இது வந்து விலை கொஞ்சம் கம்மியாகவும் இருக்குது அவ்வளோதாங்க இப்போ லன்ச் முடித்து சாப்பிட்டு முடித்து கிச்சனை திருப்பியும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு லன்ச் பண்ணுற ரெசிபீஸ்லாம் வந்து நான் காமிக்கல ஏற்கனவே அது எல்லாமே நம்மளோட சேனலில் இருக்குது நீங்கள் போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க சில அப்லோட்ஸோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வீடியோ பார்க்கும் போதே கீழே வந்து ஒரு ஆரோ மார்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸும் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் மண் சட்டிலாம் வாங்கிட்டு வரும்போதே ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தோம் கொய்யா பழத்தை எப்பயுமே இந்த மாதிரி வைங்க அப்போ வந்து பழுத்தாலும் உங்களுக்கு கெட்டு போகாது நல்லா இருக்கும் எல்லா வேலையும் முடித்தாச்சு இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதோட முடிச்சுக்கலாம் அந்த கடை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அடுத்து தனி ஒரு அப்லோடாக போடுறேன் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் மொபைலுக்கு வர்றதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் பட்டனையும் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க